പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പോത്തറച്ചിയും കൂവക്കും കൂട്ടിയത് ഇപ്പോൾ കൂർക്കരക്കാലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കഴിയാറായി തുടങ്ങി സീസൺ കഴിയാറായി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നമ്മളത് വെച്ചേ മതിയാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മുക്കാ കിലോ പോത്തറച്ചിയും മുക്കാ കിലോ കൂർക്കും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അതായത് പപ്പാതിയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിക്ക് വേഗം പോവാം നമ്മളൊരു പാത്രം അടപ്പത്ത് വയ്ക്കുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് മുഴുവൻ മുളക് ഇതിനെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മിളക് വറക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കുരുക്കളില്ല കണ്ടോ ഇത് ഇത്തിരി കരിഞ്ഞുണ്ട് ആ കുരുക്കളും നമുക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനെ വറുത്തുണ്ടാക്കണ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മിളക് വറവായി ഇത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലി മുഴുവൻ മല്ലി വറക്കണം രണ്ടും ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ചിലത് മല്ലി വേഗം കരിയും അത് ലണ്ടിക്കാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതേ മല്ലി വറവായിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് മല്ലി ഈ കിണർ ചെയ്യുന്നു ഒരുമിച്ച് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല അര രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒരു കറുവപ്പെട്ട കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ കുരുമുളക് പിന്നെ ഈ തക്കോലെ തന്നെ അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടിട്ടാ മസാല അര കൂട്ട് അതും ഇത് വറക്കണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ എടുത്ത് പൊക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഗ്യാസ് അടുപ്പിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വക പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇത് പറവായി ഇതും നമ്മൾ ഇതിരുന്നു ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായി കണ്ട് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം സാധാരണ അമ്മിമില്ല അരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ചട്ടി അത് വെക്കാനുള്ള ചട്ടി അടപ്പത്ത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴുകി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇതേ കുഞ്ഞ ഉള്ളിയില്ല സവോളയില്ല അതൊരു പത്ത് ഇരുപണ്ണം അരിഞ്ഞത് ഇടുന്നു ഇതിൽ സവോള ചേർക്കില്ല കേട്ടോ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർക്കാം പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇത്രയ്ക്ക് അധികം ചേർക്കില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉള്ളി മാത്രം ചേർക്കും ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കതിരി വേപ്പില വേപ്പില ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടുന്നു കേട്ടോ ഇതൊരു വിധം വാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര കുടം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് വെറുതെ ചതച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇതൊക്കെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ നമ്മുടെ ഈ അരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ അരയ്ക്കാൻ കൊണ്ട് പോയില്ലേ അത് ഇരിക്കണില്ല മിളക് മല്ലി മസാല ചിലക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ ബേസ്റ്റ് മണ്ണട വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേ മുക്കാകിയില്ല പോത്തറച്ചിനെ അത് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് മുക്കാ കിലോ പോത്തറച്ചിക്ക് മുക്കാ കിലോ കൂർത്തിനെട്ടാ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഉപ്പിടാ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ കിടന്നോട്ടെ കേട്ടാ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂർക്കിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കൂടിയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് നേരേ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളു ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കിടന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിരുന്നു ഫ്രൈ ആക്കും കേട്ടാ തീ കത്തിക്കണം നന്നായിട്ട് കേട്ടാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ അഞ്ചാറ് മിനിറ്റായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ടിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റായിട്ടാ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റായി പത്ത് മിനിറ്റാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി തിരിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോണ് ഇതിന് വേവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ മൂടി ഒഴിക്കണം ഒരു മണിക്കൂറോളം പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ 
നമ്മളത് മൂടിയിട്ട് നന്നായി തീ കത്തിക്കിട്ടാ തിളച്ചുണ്ടാവും ആ തിളച്ചിറങ്ങി തിളച്ച് ഇരിക്കുന്നത് മിളക് ഇത്തിരി കൂടുതൽ വേണം കാരണം നമ്മൾ കൂർക്ക ചേർക്കണം അപ്പം മിളക് ഡ്രോ ആവും നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയൊക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇനിയും വല്ലാണ്ട് കത്തിൻ്റെ പതുക്കെ തീ കത്തിച്ച് വേവിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇറച്ചി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറിലെ തീ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതിയേക്കാളും കൂടുതൽ വേവായി ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്തായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുക്കാ കിലോ കൂർക്ക കൂർക്കര കഷ്ണങ്ങളെ വലിപ്പം കണ്ട ഇത്തിരി വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും കഷ്ണങ്ങൾ ഈ വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം കേട്ടോ ചില ഇറച്ചികൾക്ക് വേവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് മൂടിയാ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാട്ടാ കൂർക്കല ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഈ വേപ്പിലേരെ തണ്ടുകളിൽ അത് നമുക്കിനി വേണ്ട അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം അടിപൊളി പണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇറച്ചിയില്ല കൂർക്കാരി കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് മൂടില്ല തീ ഇനി ഭയങ്കരമായിട്ട് കത്തിക്കണ്ട പതുക്കെ പതുക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്യാൻ മതി ഗുജറാത്തിലത്തെ പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ ഗുജറാത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഞാൻ ലീഗിനാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് പാചകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മണ്ണുകൊണ്ട് പൊത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓത്തറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഥകളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനവിടെയൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ എരുമകളുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം എരുമകൾ കറാച്ചി എരുമ എന്ന് പറയും കറാച്ചി എരുമീൻ ഏറ്റവും പമ്പ് എരുമ അതിൻ്റെ വയറൊക്കെ ഇത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും കറാച്ചി എരുമ പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരുമകളായ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് കറാച്ചി എരുമ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പുള്ള എരുമകൾ കറാച്ചി എരുമ ഇവിടെ കുറേ ഈ മറ്റേ രാമേട്ടൻ്റെ വിൽക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കറാച്ചി എരുമ പ്രഭാരേട്ടൻ വിൽക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവറ്റകൾ ഈ തോട്ടിൽ ഈ തേച്ച് അങ്ങോട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവറ്റകളെ സൈസ് കണ്ടിട്ട് അതായത് പേടിയും നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കും അവറ്റകളെ പോത്തങ്ങൾ എത്ര ഭീകരന്മാരായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഭീകരമാരായിരിക്കും പെണ്ണങ്ങൾ കറാച്ചി പോത്ത് അല്ല അല്ല അതിൻ്റെ എണ്ണകൾ എങ്ങനെ എത്രയായിരിക്കും സൈസ് എന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ ഇവറ്റകളിൽ നിന്ന് അവറ്റകൾ നമ്മൾ പോത്തങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ ലോക്കൽ ഈ സാധനങ്ങളത്തെ ഈ ചാവാരി പോലത്തെ പോത്തുകൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ മറ്റേ കാളവണ്ടി കാളവണ്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൂട്ടാൻ വരെ പോത്തുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല അവരൊന്നും വലിയ ആരോഗ്യമുള്ളവരല്ല പാടത്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ എൺപത്തിരണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ധനശേഖരാർത്ഥം വലിയൊരു ഡേവീസ് ടാക്കീസ് ഉണ്ട് സിനിമ തിയേറ്റർ അവിടെ ഗുർബാനി സിനിമ അത് ഈ നാട്ടുകാരെ ഇന്നൊക്കെ നാട്ട് ഈ ഓരോ വീടുകളിൽ വന്നിട്ട് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വീട്ടുകാരെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ധനശേഖരാർത്ഥം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ധനശേഖരാർത്ഥം സിനിമ കളിക്കുന്ന ഓർമ്മയില്ലേ അതിന് ശേഷം തന്നെ ചേരാർത്തുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ സിനിമകൾ അശ്വമേധം അങ്ങനെ കുറെ പഴയ സിനിമകൾ ഡോക്ടർ അങ്ങനത്തെ വാഴ്വേമായം ഇതൊക്കെയാണ് തന്നെ ചേരാർത്ഥം കളിച്ചിരുന്ന സിനിമകൾ അപ്പൊ ഗുർബാനിയായിരുന്നു ഈ ഡേവിസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ടിക്കറ്റ് പാനന്ത് മണിയുടെ ഷോയിന് അമിതാഭ് ബച്ചൻ അല്ല ഈ ഫിറോസ് ഖാൻ വിനോദ് ഖന്ന അംജിത്ത് ഖാൻ സീനത്തമ്മൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പേര് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടുകളൊക്കെ അപ്പൊ ആ സിനിമ പാനന്ത് മണിക്ക് ഒരു ഷോ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അന്ന് കാലത്ത് മണ്ണുത്തിക്ക് പോയി മണ്ണുത്തിക്ക് നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കൊത്ത് കൊത്തുമുട്ട ഈ ആസ്ട്രോലോറപ്പ് ആസ്ട്രോ വൈറ്റ് റോഡ് ഐലൻഡ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴികളുടെ മുട്ടകൾ കിട്ടും വലുത് നമ്മുടെ അവിടെ നാടൻ കോഴികൾ തൊണ്ണൂറ് അറുപതാം കോഴിയും തൊണ്ണൂറാം കോഴി മാത്രമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കോഴികളൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലാമ്മമാരുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ
കോഴിമുട്ട കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഈ മണ്ണ് തിരുത്തിനെ മൃഗാശുപത്രി ആ സൈഡ് കൂടെ വരുമ്പോഴുണ്ട് ഘടാഗടിയന്മാരായ പോത്തുകൾ ഒരു എട്ട് പോത്ത് അത്ര എട്ട് പോത്തുകളാണ് വലിയ ഇതുകൾ ഭീകരന്മാർ ഓരോന്നൊക്കെ ആയിരം കിലോ തൂക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അവരെ ഈ മണ്ണുത്തിയിൽ ഈ അവറ്റങ്ങളുടെ ബീജാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൃഗാശുപത്രിക്കൊക്കെ ഈ എരുമകൾക്ക് കുത്തി വയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവറ്റങ്ങളെ എക്സസൈസ് ചെയ്യും ചെയ്യും അത് ട്രെഡ് മില്ല് പോലെ അതായത് ഒരു കാലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കാല് അത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ എട്ട് എട്ടെണ്ണം കൊണ്ട് എട്ടെണ്ണത്തിനും ഇങ്ങനെ ഓരോ കമ്പികൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അവറ്റങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇവറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എക്സസൈസിന് കാലത്തുള്ള വ്യായാമം ഈ പോത്തങ്ങളാണ് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇവരെ കണ്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇത്ര ഭീകരന്മാരെ കണ്ടിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നിന്നു കുറേ നേരം നിന്ന് അവരുടെ ആ വ്യായാമം കഴിയുന്ന വരെ നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് വാച്ചൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് സമയം ഒന്നും അറിയില്ല ഇവിടെ അത് ഇവിടെയും സിനിമ പകുതിയായി പാനമായി ഷോ അങ്ങനത്തെ അന്നത്തെ എൻ്റെ സിനിമ പോയി അപ്പോൾ പോത്തങ്ങളെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കഥയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വെറുതെ ഉണ്ടായ സംഭവം അല്ല ഒരു പോത്തങ്ങളുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഓരോ കഥകൾ പറയുമല്ലോ ഒരു സംഗതികൾ പറയില്ല അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി ഈ പോത്തങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗുർബാനി സിനിമ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷമം അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല അവിടെ നമ്മള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോവാറുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ എന്നിട്ട് ഓരോ തര കോഴികള് കാണാറുണ്ട് അതൊക്കെ എന്റെ ഇപ്പോഴും പോത്തങ്ങളുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അവിടുത്തെ അതൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റിയോ എന്തോന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി അല്ലേ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളത് ഏകദേശം വ്യവഹാരായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം ചാറൊക്കെ പറ്റി കുഴമ്പ് പരുവൈൻ്റെ കേട്ടോ നമുക്കതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതൊക്കെ ഇറക്കാനേ പറ്റില്ല അടുപ്പണ് നമ്മളതിനെ ഇറക്കി വെച്ചു കേട്ടോ നമ്മളിനി ഇതിനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും കേട്ടോ വാളല്ലേ മതി നമ്മുടെ പോത്തും കുറയ്ക്കും റെഡിയായി ഇങ്ങനെ കുറച്ചെടുത്ത് വേണമെന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഊട്ടുക്കത്ത് വെയിലായി ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നില്ലേ അതിൽ നിന്ന് സ്ഥലത്ത് ഊട്ടുക്കത്ത് വെയിലായി അപ്പം അവിടെ നിർത്തി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു സൈത ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഞാനും ചൂടാറി ചൂടൊക്കെ അറി കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തുണ്ട് ഉപ്പ് ഭാഗം എരിവ് ഭാഗം ോ കുറുക്ക കായ അങ്ങനെ കിട്ടോ പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് മോശമില്ല കാരണം നമ്മൾ അടുപ്പിലാണ് വെച്ചത് അടുപ്പില് മൺചട്ടിയിൽ അരച്ച് വെച്ച് അതായത് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്നതിന് അരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് പകരം മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അമ്മിയും അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കിട്ടില്ല അതിനെ അതിനെ അമ്മി ഞാൻ ശരിയായി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതേ കയറില്ല അതില് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട് മാറുന്ന അമ്മിയും അരച്ച് വെച്ചോടുന്നു അപ്പൊ എന്നിട്ട് പ്രശ്നം എന്നറിയോ അതിന്റെ കല്ലും കൂടി അറിയോ ഒപ്പം അല്ലേ എന്നിട്ട് നാളികേരം കറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നാളികേരം വെള്ളത്തേക്ക് അലക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ആക്കി ആക്കി മുകളിൽ മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കറിയില്ല ചെറുതായിരുന്നു നല്ല മൂപ്പുള്ള ഇതാണ് തറവാട് വീട് പൊളിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മി ഉണ്ട് ആ ചേട്ടൻ അമ്മി മാട്ടുകല്ലൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വന്നു അത് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല ചേട്ടൻ പക്ഷെ അവർക്ക് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഏട്ടാ അപ്പം ഈ കൂട്ടാനൊരു പോരായ്മന്റെ കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശരിയാവില്ലോ അല്ലല്ല ഈ കൂർക്ക കിട്ടണ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസക്കാലത്ത് മാത്രമേ ഈ കൂട്ടാൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ട് കൂട്ടാനും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെച്ച് നോക്കാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോറ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ണാട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ അത് എത്ര ജഗ് സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കട്ടാ അപ്പം ചോറുണ്ട സമയായി 
അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്നില്ല കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം കേട്ടോ